यूनिट नंबर वन ऑपरेशन ऑन सेट एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पेज नंबर थ्री पर क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर यानी कि कहा गया है कि नीचे आपके पास तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं इनमें से आपने बताने कौन सा सेट जो है वो किसका आपके पास सबसेट है तो अब इसे आप करेंगे कैसे फर्स्ट वन हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर वन लिखा क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन हमारे पास क्या है ए सेट दिया हुआ है फाइव सिक्स सेवन एंड बी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है वन से लेके टेन तक काउंटिंग दी हुई है अगर आप गौर करें तो ए सेट के तमाम एलिमेंट जो है वो क्या है बी सेट में आपके पास दिख रहे होंगे यानी कि फाइव सिक्स सेवन आपके पास बी सेट में फाइव सिक्स सेवन एट आपके पास आ रहे हैं जबकि बी सेट के तमाम एलिमेंट यानी कि वन टू थ्री फोर एट नाइन टेन के एलिमेंट्स आपके पास ए सेट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी का क्या है आपके पास सब सेट है तो आप इसे करेंगे कैसे आपने सोल्यूशन लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद देन आपने ए लिखना है ए सबसेट का साइन देना है सबसेट बी यानी कि ए के तमाम एलिमेंट क्या है वो आपके पास बी में आ रहे हैं अब साइन ये क्या है सी नहीं बनाना आपने इसे यू की शेप में बनाना है इस तरह से और नीचे अंडरलाइन करना है तो ये आपके पास क्या है ए इज अ सबसेट ऑफ बी यानी कि ए के तमाम एलिमेंट पॉसिबल तमाम सबसेट जो है वो आपके पास क्या है बी में बन सकते हैं आपने इस तरह से इसे शो करना है नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट और थर्ड पार्ट जो आपने खुद करना है सेम ऐसे ही है आपके पास यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है सी सी सेट है सी सेट में टू दिया हुआ है यहाँ पर क्या है टू थ्री फाइव दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ टू जो है वो डी वाले पार्ट में यानी कि डी सेट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सी जो है वो आपके पास सब है डी का सेम इसी तरह टी वाला करना है तो टी के देखें टी के तमाम एलिमेंट जो है आपके पास क्या है वन से लेके एट तक है और एस के क्या है आपके पास टू फोर सिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ एस जो है वो सब है किसका टी का ठीक है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट सेम हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं पहले क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वेश्चन में इंडिकेट और इसका वर्ड यूज़ किया गया था और साथ में आपके पास सेट में वैल्यूज़ यानी एलिमेंट्स दिए गए थे जबकि आपके पास टेन में आपके पास क्या किया डिसाइड विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर अब यहाँ पर आपके पास सेट्स तो दिए गए हैं लेकिन उनकी लिखे नहीं गए एलिमेंट्स शो नहीं किए गए टेबुलर फॉर्म में नहीं दिए गए ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना ही आपके पास बिल्डर फॉर्म में गिवन है बल्कि आपके पास उनके सैम्बल्स दिए हुए तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है एन एन शो करते हैं नेचुरल नंबर को और डब्ल्यू शो करते हैं आपके पास होल नंबर का तो नेचुरल नंबर ये सारे एलिमेंट सेट जो है वो आपके पास पेज नंबर वन पर आपने पेज नंबर वन पे मैंने आप सेट से सेट के तमाम वैल्यूज आपके पास गिवेन है तो एन आपके पास देखें अगर आप गौर करें तो एन की वैल्यू आपके पास क्या है वन टू थ्री से स्टार्ट हो रही है और डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या है जीरो वन टू थ्री सो ऑन चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वन नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट डब्ल्यू में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है सबसेट है किसका डब्ल्यू का तो आपने इसे करना कैसे आपने नेचुरल नंबर लिखना है सबसेट का साइन देना है और आपने यहाँ पर W शो कर दें तो नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स क्या है W में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब Z शो कर रहे हैं हमारे पास इंटीजर को और N शो कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर आपको पता है क्या है वन से स्टार्ट होते हैं जबकि इंटीजियर नंबर आपके पास क्या है माइनस टू प्लस माइनस में वन टू थ्री फोर यानी कि ये सोन चलते जाते हैं यानी कि यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी और साथ में जीरो भी इंक्लूड uh, है तो इसका मतलब क्या हुआ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट इंटीजियर्स में आते हैं तो इस वजह से हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास सबसेट है किसका इंटीजियर्स नंबर का भले सवाल में इंटीजियर्स पहले लिखा है या बाद में आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट क्या है नेचुरल नेचुरल सेट जो है वो आपके पास क्या है उनके तमाम एलिमेंट इंटीजियर्स में आते हैं यानी कि इस तरह से भी आप इसे शो कर सकते हैं तो ये वाला लिखें ये बेस्ट है फर्स्ट वाला इसी तरह थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट आपका क्या है होमवर्क है सिक्स वाला भी आपका होमवर्क है सेम आपने पीछे से सेट्स देखने हैं और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास फाइव दिया हुआ फाइव फाइव वाला करवाते हैं फाइव में क्या दिया हुआ क्यू क्यू हमारे पास क्या है क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है रैशनल नंबर के डेफिनेशन क्या है यहाँ पर अगर आप क्यू देखें तो क्यू क्यू आपके पास सेट क्या दिया हुआ है x such that equal to p upon q और p q इन uh, ये जो साइन दिया हुआ है आपके पास ये क्या है बिलोंग टू का है यानी कि p और q जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे इंटीजियर्स से इंटीजियर्स क्या है इंटीजियर्स नंबर हमारे पास ये हैं तो यानी कि तमाम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है इंटीजियर्स है यानी कि जीरो और साथ
क्यू आपके पास जीरो क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम क्यू जीरो लिख देंगे यानी अब लेट सपोज हमारे पास क्या था पी अपॉन क्यू का फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है यहाँ मैं वन लिखती हूँ और यहाँ मैं टू लिखती हूँ तो यानी ये क्या हो जाता है वन अपॉन टू तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर यानी कि आ रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ वन और यहाँ लिख देती हूँ जीरो तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनिटी में और इन्फिनिटी आपका टॉपिक नहीं है अभी तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीरो यानी कि क्यू आपके पास जीरो नहीं हो सकता आपके पास जस्ट आप वन ऊपर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अब यहाँ पे जीरो अपॉइंट टू आप लिख सकते हैं जीरो अपॉइंट थ्री आप लिख सकते हैं लेकिन वन अपॉइंट टू या वन अपॉइंट टू अपॉइंट जीरो या थ्री अपॉइंट जीरो या फाइव अपॉइंट जीरो आप नहीं लिख सकते तो हमारे पास जो रेशनल नंबर की यानी कि कहा गया कि पी अपॉन क्यू यानी कि पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है होल नंबर्स में भी वैल्यू हो सकते हैं रेशनल नंबर अब होल नंबर में कैसे हो सकता है फोर अपॉन टू तो टू वन जार टू 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 जार फोर तो ये आपके पास एक होल नंबर आ गया इसी तरह अगर आप जीरो अपॉइंट टू करते हैं तो जीरो अपॉइंट टू किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है तो ये आपके पास क्या हो गया जीरो हो गया तो यानी कि ये आपके पास जीरो हो गया तो जीरो टू या पॉइंट्स में वैल्यू आए तो वो सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी लेकिन आपके पास नेचुरल नंबर में क्या है नेचुरल नंबर में आपके पास वन टू थ्री डॉट्स ऑन ऐसी वैल्यू चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट जो हैं वो किस में आते हैं क्यू में आते हैं तो आप इसे किस तरह लिख सकते हो आप इसे कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर नेचुरल सेट जो है वो सबसेट है किसका क्यू का इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यानी नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट आपके पास क्यू में मौजूद है इसे अब आप लिखेंगे कैसे इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जैसे कि यहाँ दिख रहा है इन पार्ट्स को मैंने लिखा हुआ है वन बाय वन तो आप इस तरह से इसे कॉपी में कर सकते हैं और लास्ट आपके पास जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यानी डिसाइड विच वन वाला तो इस तरह से आपने सैम्बल लिखने हैं और सैम्बल लेके इनको शो करना है कि कौन सा किसका सबसेट है